നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചിതമായ ഒരു സംഗതിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള വീട്ടിലെല്ലാം ഉള്ള ഒരു കളിപ്പാട്ടം കളിപ്പാട്ടം എന്ന് പറയുമ്പം അത് തീരെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമല്ല കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ തീരെ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പം അതുമായിട്ട് കളിച്ചു തുടങ്ങും പക്ഷേ വലുതായ ശേഷവും പല വലിയ കുട്ടികളുടെയും ചെറുപ്പക്കാരുടെയും വീട്ടിൽ പോലും അവരുടെ കിടക്കയിൽ ഈ കളിപ്പാട്ടം ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചിലപ്പം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതേതാണ് ഈ കളിപ്പാട്ടം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ടെഡി ബെയർ എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു വെള്ളക്കരടി അറിയാമല്ലോ നല്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് പഞ്ഞ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ടെഡി ബെയർ അതിനെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നത് അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമല്ല വലിയ കുട്ടികളും പോലും ഈ ഏകദേശം അവരുടെ അത്ര തന്നെ വലിപ്പമുള്ള വലിയ ടെഡി ബെയർ ചില വീടുകളിൽ ഞാൻ കണ്ടത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അപ്പം ഈ ടെഡി ബെയർ എന്നൊരു സർവ്വസാധാരണമായ ഒരു കളിപ്പാട്ടമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ടെഡി ബെയറിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് കാരണം നല്ല പഞ്ഞു പോലെ ഇരിക്കും നല്ല സുഖമാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് അതിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ ടെഡി ബെയർ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ടെഡി ബെയർ ബൈബിളിലുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടെഡി ബെയറിൻ്റെ ഒരു വാക്യം ബൈബിളിലുണ്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് നമുക്കെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നവർ നമുക്ക് കെട്ടിപ്പിടിക്കാം കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പം ഒരു വേദനയും നമുക്ക് തരാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സുഖം തോന്നിക്കുന്ന ഈ ടെഡി ബെയർ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരും പക്ഷേ സത്യം അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരൊന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ടെഡി ബെയറൊന്നും അല്ല ഇനി അടുത്തൊരു ഇനിയും ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കളിപ്പാട്ടത്തിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഒരു മൃഗത്തെ ഒരു ജീവിയുടെ കാര്യമാണ് അതാരാണെന്നറിയാമോ മുള്ളമ്പന്നി പൊർക്കുപ്പായ എന്ന് പറയും മുള്ളമ്പന്നി മുള്ളമ്പന്നികൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി കണ്ടിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം ആ കൂടി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതും നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ മൃഗശാലയിലാണ് സൂവിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ മുള്ളമ്പന്നിയെ പോയി ആരെങ്കിലും കെട്ടിപ്പിടിക്കുമോ അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ മുള്ളമ്പന്നിയും ടെഡി ബെയറുമാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളെന്ന് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം നമ്മൾ ഈ ഭൂമി ജീവിക്കുമ്പം ഈ മുള്ളമ്പന്നിയുടെ സ്വഭാവമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുള്ളമ്പന്നിയെ പോലെയുള്ള അനേകരുണ്ട് അവരെ പോയി പലപ്പോഴും നമുക്ക് കെട്ടിപ്പിടിക്കേണ്ടി വരുന്നു പക്ഷേ അവരെ ചെന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു സുഖവും ആശ്വാസവും സമാധാനവുമല്ല നമുക്ക് മുറിവാണ് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളവർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് നമ്മുടെ സഭയിൽ കാണും നമ്മുടെ അയൽപക്കങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന എല്ലാ മേഖലയിലും ദൈവം ഇങ്ങനെയുള്ള മുള്ളമ്പന്തികളെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൊരു സത്യമാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ലോത്തുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ലോത്തിനെ അബ്രഹാമിന് കെട്ടിപ്പിടിക്കേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ അവൻ ആരാണ് അവനൊരു സെൽഫിഷാണ് അവനെല്ലാം അവന് വേണ്ടി വെട്ടിപ്പിടിക്കണം അവൻ ഏറ്റവും നല്ലത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവൻ പോയി അല്ലേ ഞാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ഒന്ന് ചെല്ലിയോ വന്നത് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ കൂടെ ഞാനും കൂടെ ഇറങ്ങി വന്നതല്ലേ അവൻ ദൈവവിളി കേട്ടിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നതല്ലെങ്കിലും ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവനൊരു തരം പാത്തു നിന്നു ഏതാ വിട്ടു പോകാൻ ഇനി വിട്ടു പോകുമ്പോഴവൻ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് നല്ലത് മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ നന്മ അപഹരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നവർ കാണും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവർ നമ്മളെ ഒരിക്കലും വിട്ടു പോകത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പക്ഷേ തരം കിട്ടിയപ്പം അവരവരുടെ സ്വഭാവം കാണിച്ച് അവർ നല്ലതും കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ ലോത്തിനെ അബ്രഹാമിന് കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ ഞാനൊരു ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞതന്നേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വന്നൊരു ഉദാഹരണം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞതന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആരാണ് ഈ മുള്ളമ്പന്നികളെന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ ഡിഫിക്കൽട്ട് പീപ്പിൾ ഹു ഡോൺ ഗെറ്റ് ഈസിലി വിത്ത് ദ വേൾഡ് അറൗണ്ട് ദം ഇവരൊരു വല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഈ മുള്ളമ്പന്നികൾ അവർ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടോ ലോകമായിട്ടോ പെട്ടെന്ന് അവർ ഒത്തുചേർന്ന് പോകത്തില്ല അവരെപ്പോഴും മുറിവുകളുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ മുറിവുകൾ പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രക്തവലിക്കുന്ന മുറിവുകളായിരിക്കും അല്ലേ അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അവർ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് പകരം അവരോട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവം എന്ത് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്
അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്ന് മോശയെപ്പോലെ കോപിക്കുന്ന ആളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏലി പുരോഹിതൻ്റെ മക്കളെപ്പോലെ വെറും എന്താ പറഞ്ഞാൽ തെമ്മാടികളായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും ഇല്ലാത്ത ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിരന്തരം നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ ഈ നമുക്കൊട്ടും അങ്ങോട്ട് യോജിക്കാൻ കഴിയാത്ത നമുക്കൊട്ടും ചേർന്ന് പോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് പേരെ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവിടെ ഇടങ്ങളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അവർ അന്യരായിരിക്കത്തില്ല പലപ്പോഴും നമ്മളോട് അടുത്തവരും ആയിരിക്കും അതാണ് പ്രശ്നം അന്യരായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ ഒഴിവാക്കി പോകാമായിരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത മുള്ളം പന്നികളുടെ സ്വഭാവം ഉള്ളവരെ ദൈവം നമ്മുടെ അടുത്ത് അവൻ വയ്ക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വലിയ സത്യമാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളോട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പുറം തിരിയുവാൻ കഴിയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ അങ്ങനെ പുറം തിരിയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയത്തില്ല അത് തന്നെ അല്ലേ ഈ സദൃശവാക്യം ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ പതിനേഴ് സദൃശവാക്യം ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ പതിനേഴിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട് ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പിന് മുറിച്ച് കൂട്ടുന്നു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന് മുറിച്ചു കൂട്ടുന്നു ഒരു ഭക്തൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഗോഡ് ഹ്യൂമറസ്ലി ബ്രിങ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് പീപ്പിൾ ഇൻ ടു അവർ ലൈഫ്സ് ടു ഷാർപ്പനസ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു തമാശയെ നമുക്കൊട്ടും സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒട്ടും ഒത്തുപോകാൻ കഴിയാത്ത ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്തിനാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മൂർച്ച കൂട്ടാനാണ് അല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ പോരാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനൊരു മൂർച്ച വരണമെങ്കിൽ ആ മൂർച്ച കൂട്ടാൻ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഇരിപ്പല്ല ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പിന് മുറിച്ച് കൂട്ടാൻ കൊള്ളാം പക്ഷേ മനുഷ്യർക്ക് മൂർച്ച കൂട്ടാൻ മനുഷ്യർ തന്നെ വേണം അതിന് ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ചില ആൾക്കാർ അപ്പം അവരെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്നതല്ല കാര്യം അവരെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം പിന്നെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നടത്തണം എന്നുള്ളത് ശരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം പ്രതികരിക്കണം എന്നുള്ളത് ദൈവവചന പ്രകാരം ആകണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മത്തായി സുശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ മത്തായി അഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് അവിടെ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ യേശു പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ദുഷ്ടനോട് എതിർക്കരുത് ഈ ദുഷ്ടനെയോ ദുഷ്ടതയോ കണ്ടാൽ ഒട്ടനെ നമ്മളങ്ങ് എതിർക്കും അല്ലേ നിൻ്റെ വലത്തെ ചേട്ടത്ത് അടിക്കുന്നവന് മറ്റേതും തിരിച്ച് കാണിക്കുക ചിലപ്പം ദുഷ്ടം വന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ചേട്ടത്ത് അടിക്കുക അപ്പം അവിടെ പറയുന്നത് എതിർക്കരുത് മറ്റേ ചേടും കൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം നിന്നോട് വ്യവഹരിച്ച് നിൻ്റെ വസ്ത്രം എടുപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവന് നിൻ്റെ പുതപ്പും വിട്ടു കൊടുക്കുക നിൻ്റെ വസ്ത്രവും അങ്ങ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ നിന്നോട് വ്യവഹരിച്ച് നിന്നോട് വഴക്കിട്ട് തർക്കിച്ച് വാദിച്ച് നിനക്കുള്ളതിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുക അപ്പം നിനക്കുള്ളതിനെ എടുക്കുമ്പോൾ നീ അത് വിട്ടുകൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ആവുന്നോ നോക്കും രണ്ട് അത് ഒരു തരത്തിലും അവൻ കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാൻ നോക്കും നീ അതിനെ പിടിച്ച് നിനക്കായിട്ട് തന്നെ വയ്ക്കും പക്ഷേ അവൻ വ്യവഹരിച്ച് വന്ന് നിൻ്റെ വസ്ത്രം എടുക്കുമ്പം നീ അതങ്ങ് വിട്ടു കൊടുക്കണമെന്നല്ല നിൻ്റെ പുതപ്പം കൂടെ അങ്ങ് വിട്ടു കൊടുത്തേര് എന്നാ സൗര ഈ പുതപ്പം കൂടെ കൊണ്ടു അതും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേരും ഇത് മാത്രമായിട്ട് എനിക്ക് ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതും കൂടെ അങ്ങ് തന്നേക്കാം ഇതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും എന്തുമാത്രം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പാലിക്കേണ്ടെന്ന അവസരങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കി തരുന്നു എന്നുള്ളതൊരു സത്യമാണ് നാൽപ്പത്തൊന്നാം വാക്യം ഒരുത്തൻ നിന്നെ ഒരു നാഴികയോ വഴി പോകുവാൻ നിർബന്ധിച്ചാൽ രണ്ട് അവനോട് കൂടെ പോവുക ഒരു മൈൽ നടക്കാനാണ് വിളിച്ചത് പക്ഷേ അത് നടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവനിങ് വാക്കിന് പോകാനല്ല വിളിച്ചത് നിർബന്ധിച്ചാൽ അതായത് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളായി വിളിക്കുന്നത് എനിക്കത് വേദനയാണ് എനിക്കത് സമയനഷ്ടമാണ് എനിക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒത്തിരി പ്രശ്നം എനിക്കുണ്ട് പക്ഷേ അവൻ വിളിച്ചതിന് വേണ്ടി മുടിഞ്ഞ ഓട്ടമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മൈലല്ല അവൻ്റെ കൂടെ നടക്കേണ്ടത് അവൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി അതായത്
ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ദ്രോഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മോട് തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇനിഷ്യൽ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും അവിടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ധാരാളം ദൈവിക ശക്തി വേണ്ടത് ദൈവിക സ്നേഹം വേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മോട് തന്നെ ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഞാനൊരു മുള്ളമ്പന്നിയാണോ ഞാനൊരു ടെഡി പേറാണോ എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്നെ വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ അവരിഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണോ അതോ എൻ്റെ കാലച്ച കേൾക്കുമ്പോൾ അവർ ജീവനം കൊണ്ട് സ്കൂട്ടാവും അതായത് ഓടി രക്ഷ കൊടുക്കും കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കൂർത്ത മുള്ളുകളാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ മുള്ളു കൊണ്ടുള്ളൊരു കുത്ത് ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു കാര്യമല്ല അത് ആരും ആസ്വദിക്കത്തില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതായത് നമ്മോട് നമുക്ക് തുറന്ന് സംസാരിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മോട് തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്ന അടുത്തിടപഴകുന്ന സ്നേഹിതർ നമുക്കുണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഈയിടെയായിട്ട് അവർ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വകാര്യ വിഷയങ്ങൾ നമ്മോട് വന്ന് നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് നമ്മോട് തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ശീലമുണ്ടോ അത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് വളരെ രഹസ്യമായി തന്നെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ടോ മറ്റുള്ളവർ നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയൊക്കെ നിൽക്കാറുണ്ടോ അതായത് മറ്റുള്ളവർ നമ്മുടെ സാമീപ്യവും നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രസൻസ് അല്ലേ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണോ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ചോദന ചെയ്യേണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മുള്ളമ്പന്നികൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടാവും ചിലപ്പം നമ്മൾ തന്നെ അതിലൊന്നാവും ചിലപ്പം നമ്മുടെ ഭാര്യയെ തന്നെയാവും ഭർത്താവായിരിക്കും ചിലപ്പം മക്കളായിരിക്കും ചിലപ്പം മാതാപിതാക്കളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു കൂടപ്പുറപ്പായിരിക്കും അല്ലേ ചിലപ്പം ഒരു കൂട്ടു സഹോദരനോ കൂട്ടു വേലക്കാരനോ ഒരു സഹപാഠിയോ ഒക്കെ ആവാം അപ്പം അവരെ ചെന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് ഒരു കലയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അല്ല ഇറ്റ്സ് എൻ ആർട്ട് ബൈ ഇറ്റ്സ് എൽ വിച്ച് കോൾ ഫോർ എൻ എനോർമസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹാർഡ് വർക്ക് അവരെ പോയി കെട്ടിപ്പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ ജോലിയാണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് അത്ര എളുപ്പമല്ലെങ്കിലും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയും സദൃശ് വാക്യം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്നും ഇരുപത്തി രണ്ടും സദൃശ് വാക്യം ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്നും ഇരുപത്തി രണ്ടും ശത്രുവിന് വിശക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവന് തിന്മാൻ കൊടുക്കുക ദാഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കുടിപ്പാൻ കൊടുക്കുക ശത്രു അവനെ വിശക്കുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പോയി പണി നോക്കാൻ പറ അവൻ എൻ്റെ ശത്രുവാണ് അവനെ തിന്നാൻ കൊടുക്കണം അവന് ദാഹിക്കുന്നു കുടിക്കാൻ കൊടുക്കണം അല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നീ അവൻ്റെ തലമേൽ തീക്കനൽ കുന്നിക്കും യഹോ നിനക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു പ്രതിഫലമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അല്ലേ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളൊരു മുള്ളമ്പന്നി ആയിരിക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ സ്നേഹപൂർവ്വം ചെന്ന് ആ വ്യക്തിയെ സ്നേഹിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ആ സ്നേഹം ആ വ്യക്തി സ്വീകരിച്ച് ആ സ്നേഹം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകരാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ അവിടെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിക്കാൻ വലിയ പാടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാര്യം അത് തന്നെയാണല്ലോ മത്തായി അഞ്ചിൻ്റെ നാൽപ്പത്താറ് മുതൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് വരെ പറയുന്നത് മത്തായി അഞ്ചിൻ്റെ നാൽപ്പത്താറ് മുതൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് വരെ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലം ചുങ്കക്കാരോ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ലയോ സഹോദരന്മാരെ മാത്രം വന്ദനം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വിശേഷം ചെയ്യുന്നു ജാതികളോ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ലയോ ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് സൽഗുണ സ്പൂർണനായിരിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങളും സൽഗുണ പൂർണ്ണരാകുവിൻ ഇതാണ് യേശു നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെയാണ് ഈ ആളോട് അടുത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് മുറിവേൽക്കും എൻ്റെ ഉള്ള സ്വസ്ഥതയും കൂടെ പോകും അല്ലേ എൻ്റെ സമാധാനം പോയി കിട്ടും എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഫ് യു പുഷ് യുവർ സെൽഫ് ടു വോക്ക് ദറ്റ് എക്സ്ട്രാ മൈൽ അല്ലേ അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ ആളുടെ കൂടെ നടക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറെടുത്താൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലം നമുക്ക് കിട്ടാനിടയാവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നൊരു നീ നന്നാവുമ്പോൾ ഞാനും നന്നാവും അല്ലെങ്കിൽ നീ നന്നായി കാണിക്കുക അപ്പം ഞാൻ നന്നായി കാണിക്കാം ഇത് നമ്മൾ സ്ഥിരം പറയുന്നതാണ് അല്ലേ അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും മറ്റേ വ്യക്തി ആദ്യം ശരിയാവട്ടെ പിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്നേഹിക്കാം പക്ഷേ അവിടെയാണൊരു തൻ്റെടം
ഞാനാം ഒരു മൈലിൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകാം അല്ലേ അങ്ങനെ പോകണമെങ്കിൽ അവരോട് നമ്മൾ ക്ഷമിക്കണം അവർക്ക് സമയം കൊടുക്കണം ഇന്നൊന്നും ഓർക്കണം മുള്ളം പന്നി മുള്ളം പന്നി തന്നെയാണ് അല്ലേ മുള്ളം പന്നി മുള്ളം പന്നിക്ക് ഒരു രൂപാന്തരമൊന്നും പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പം അവിടെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളോട് ഇടപെടുമ്പം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ധാരാളം കൃപ വേണം ആ കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരോട് കൃപ കാണിക്കാൻ പറ്റും ആ കൃപ നമ്മൾ അവരോട് കാണിച്ചെങ്കിലേ അവരെ നമുക്ക് ആ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അവർക്ക് ഒരു മാന്യത നമ്മൾ കൽപ്പിക്കുക നോ ലെറ്റ് ദം നോ ദാറ്റ് ദേ ആർ വാല്യൂഡ് അവരെ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അവരെ നമ്മൾ വിധിക്കരുത് ഡോൺ ബി ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ ഒരു പക്ഷേ അവരിങ്ങനെ ജനിച്ചപ്പോഴേ മുള്ളം വന്നുകളായിരുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ കാറ്റും കൊടുങ്കാറ്റും ഒക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ കടന്നുപോയ കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ ബാല്യകാലത്ത് അവർക്കുണ്ടായ ചില മുറിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ലഭിക്കാത്ത ഒരു ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 മാതാപിതാക്കൾ ഒരാളുടെ മരണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയ ദുരന്തം ഇതൊക്കെ ആവാം ചിലപ്പോൾ അവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 മുള്ളം വന്നി ആക്കിയത് അപ്പം വോക്ക് ഇൻ്റെ ദർ ഷൂസ് അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുക അല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് അവരങ്ങനെ ആയി അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒരു പക്ഷേ അവർ സ്നേഹം അവർക്കൊരിക്കലും ലഭിച്ചിട്ടില്ല അവർക്കൊരിക്കലും ഒരു പക്ഷേ ഒരു ബഹുമാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ലഭിക്കാത്തവർക്കൊരിക്കലും കൊടുക്കാനും കഴിയില്ല അല്ലേ സ്നേഹം കിട്ടാത്ത ആൾ എങ്ങനെ സ്നേഹം കൊടുക്കും ഒരിക്കലും ഒരു ബഹുമാനം ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തി എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് ക്രിസ്തീയ മാർഗത്തിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോഴുമൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവും നമ്മളും അതിൽ ഒരാളായിരിക്കും അപ്പം അവിടെ ഇത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായോ ഈ മുള്ളം പന്നികൾ ദയ അർഹിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടുപിടിക്കുക അവരെ സ്നേഹിക്കുക അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുക അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ അവരെ സ്നേഹിക്കാനും ശുശ്രൂഷിക്കാനും പോകുമ്പം ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്താണെന്നറിയാമോ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് എക്സ്പെക്റ്റ് ഹേർട്ട് മുറിവുണ്ടാവും അത് ഉറപ്പാണ് കാര്യം ഇത് കൂർത്ത മുള്ളല്ലേ ഈ മുള്ളാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മൾ അവരെ പോയി കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് അപ്പം മുള്ള് കൊള്ളും മുള്ള് കൊള്ളുമ്പോൾ നോവും ശരിയാണ് അവിടെയാണ് ശരിക്കും ക്രിസ്തുവിലുള്ള ആ വലിയ ഉറപ്പ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ ആരാണെന്നുള്ള ഉറപ്പിൽ നമ്മൾ പോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവിൻ്റെ കൃപ നമുക്ക് അവൻ തരും അങ്ങനെയുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുവാനും അവരെ ക്രിസ്തുവെങ്കിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുവാനും അല്ലേ അവരെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിക്കുന്ന അളവിലേക്ക് അവരെ മാറ്റിയെടുക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എബ്രായർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിനാല് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പറയുന്നത് എബ്രായർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിനാല് എല്ലാവരോടും സമാധാനം ആചരിച്ച് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിപ്പാൻ ഉത്സാഹിപ്പിൻ ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആരും കർത്താവിനെ കാണുകയില്ല അവിടെയാണ് ഈ ബന്ധങ്ങളും വിശുദ്ധി ഒരേ ബാലൻസിലാണ് കർത്താവ് കാണുന്നത് ബന്ധങ്ങൾ ശുദ്ധീകരണം സമാധാന ബന്ധം അല്ലേ വിശുദ്ധി അപ്പം സമാധാന ബന്ധം കാക്കാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ കഴിയില്ല ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ ഒത്തിരി ഉപസിക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്നും നമ്മൾ വിശുദ്ധരാവുന്നില്ല ബന്ധങ്ങളിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം ഒരാളോട് കയ്പ് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നാം നമ്മെ തന്നെ മുറിവേൽപ്പിക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഹോൾഡിങ് എ ഗ്രഡ് അഗൻസ്റ്റ് സമ്മൺ ഈസ് ലൈക്ക് ഡ്രിങ്കിങ് പോയിസൺ ആൻഡ് എക്സ്പെക്ടിങ് ദി അതർ പേഴ്സൺ ടു ട്രൈ ഡൈ ഒരാളോട് നമ്മൾ വെറുപ്പോ കയ്പോ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾ വിഷം കുടിച്ചിട്ട് മറ്റേ ആൾ ചാവാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു അല്ല മറ്റേ ആൾ ഒരിക്കലും ചാവത്തില്ല കാര്യം ആൾ വിഷം കുടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഞാനല്ലേ കുടിച്ചത് പക്ഷെ കുടിച്ചാൽ ഞാൻ മറ്റേ ആൾ ചാവാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക അല്ലേ ഇത് വാസ്തവമായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കുമെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു ഒരു പ്രവൃത്തി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ലൂക്കോസ് ആറിൻ്റെ
ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ എങ്ങനെ കരുതണം എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെയും കരുതണം ഓക്കെ അതിന് ദൈവം നമുക്ക് കൃപ തരട്ടെ ചെറിയ ആലോചന നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കിൽ